Bueno, la clase de hoy es de farmacología clínica. Lo que vamos a ver son un poco las pautas generales de lo que es la farmacología clínica, de cómo se hace un ensayo clínico, de lo que es la farmacovigilancia, que es algo que se ve poco en la carrera, así que es importante que, que se aproveche. Entonces vamos a hablar de definiciones, de lo que es la farmacología clínica, cómo se desarrolla un producto farmacéutico, cómo se hacen ensayos clínicos y, como les decía antes, la farmacovigilancia. ¿sí? ¿Qué es la farmacología? Esto un poco ya lo estuvieron viendo en las clases previas. ¿sí? Es la ciencia que estudia la forma por la cual las funciones de los organismos vivientes son afectadas por drogas o por compuestos químicos. Y uno siempre habla de droga, fármaco, principio activo, medicamento, como si fuera lo mismo. Y en realidad son cosas distintas. Podemos tomar droga y principio activo o fármaco como sinónimo si es toda sustancia química o mezcla de sustancias relacionadas de origen natural, biogenético, sintético, semisintético, ¿sí? que tiene un efecto farmacológico específico y se emplea en medicina humana ya sea para tratar, para prevenir o para diagnosticar enfermedades. Y esto no es lo mismo que un medicamento, porque dijimos que una droga, con droga nos referimos al principio activo, aquel que tiene un efecto farmacológico específico, que va a bloquear ciertos receptores y no otros, que tiene un mecanismo de acción específico. Medicamento ya es la preparación o el producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o de un estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona. Esto es, el principio activo más un excipiente nos da una preparación o un producto farmacéutico que se puede administrar por distintas vías, ya sea por vía intravenosa o por vía oral y entonces los excipientes van a ser distintos para que tenga distinta absorción o distintas características farmacocinéticas de acuerdo a la vía a la que se administra. Es decir, que el medicamento ya es el preparado del principio activo más un excipiente o más una, puede ser una cápsula que la recubra de protección gástrica, etc. ¿Sí? Entonces podemos tener dos medicamentos, bueno, hasta ahí. Bien, ¿qué es la farmacología clínica? La farmacología clínica es la rama de la farmacología que va a utilizar al ser humano como sujeto experimental y esto parece así eh, demasiado taxativo y ahora vamos a desarrollarlo un poco más. ¿sí? Eh, el instrumento fundamental entonces de la farmacología clínica va a ser el ensayo clínico. Ahora vamos a explicar un poco más de qué se trata el ensayo clínico, cómo se construye un ensayo clínico, pero hay que diferenciar lo que es la farmacología preclínica, en donde se trabaja con animales, ¿sí? de experimentación o in vitro, con un cultivo celular, por ejemplo, de lo que es la farmacología clínica, en donde es el ser humano el sujeto de experimentación, es decir, los humanos van a participar en ensayos clínicos experimentales. ¿sí? Y entonces esto que nos parecía tan fuerte de que el humano era un sujeto experimental fue atravesando distintas eh, etapas en la historia y por lo tanto la investigación clínica fue modificándose a lo largo del tiempo y en base a errores que se han cometido en la realización de estos ensayos clínicos. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo eh, un hito que marcó la historia de alguna manera de eh, la investigación clínica, que fue lo que ocurrió en la Alemania nazi o en la Segunda Guerra Mundial, en donde los, eh, las personas que estaban en los campos de concentración se utilizaban para realizar sin ningún tipo de consentimiento, experimentos, ¿sí? como por ejemplo eutanasias involuntarias, ¿sí? eh, esterilizaciones forzadas, eh, 
evaluación del estrés sobre el ciclo menstrual, ¿sí? se las sometían mujeres al estrés de su propia ejecución y luego de ello la remoción y el estudio de órganos pélvicos, es decir, se, se realizaban experimentos eh, fundamentalmente basándose en el abuso de poder y sin ningún tipo de consentimiento de estas personas. Con lo cual esto marcó que en 1947, cuando se hace eh, el juicio de Nuremberg, ¿sí? se juzgan eh, a los médicos que habían desarrollado estos experimentos en humanos, eh, se juzga a 23 de estos médicos, 16 resultan culpables, 7 de ellos sentenciados a muerte, y este juicio da lugar a que se desarrolle lo que se denominó el Código de Nuremberg. ¿Sí? El Código de Nuremberg entonces en 1947 marca de alguna manera eh, ciertos principios bioéticos para la experimentación en humanos a raíz de lo que había ocurrido eh, en la Alemania nazi. ¿sí? En 1964, la OMS adopta una versión de este código de Nuremberg que se denomina Declaración de Helsinki, ¿sí? de la Asociación Médica Mundial, y esta Declaración de Helsinki va a ir teniendo sucesivas modificaciones eh, en distintas juntas que se hacen para modificar justamente esta declaración. Esta Declaración de Helsinki es la base ética para la realización de ensayos clínicos. Y entonces lo que plantea la declaración de Helsinki, basándose de alguna manera también en el código de Nuremberg, es que los derechos de los individuos que participan en experimentaciones deben primar sobre los derechos de la sociedad, de futuros pacientes o de la ciencia. Asegura a cada paciente el mejor tratamiento disponible diagnóstico o terapéutico. El paciente debe conocer los peligros a los que se verá expuesto y siempre, y esto es clave de la declaración de Helsinki, introduce el concepto del consentimiento del paciente, de la necesidad de que ese paciente que conoce los riesgos de lo que se va a ver expuesto y que es protegido en sus derechos, debe dar consentimiento a los experimentos a los que se va a someter. ¿sí? Los alcances de esta declaración no se limitan a los estudios sobre pacientes, sino que además tiene un apartado para los estudios en individuos sanos, porque ahora vamos a ver que la, el, las distintas fases de la investigación clínica no solamente realizan eh, eh, experimentaciones o ensayos sobre pacientes, es decir, que tienen una patología, sino que también hay fases en donde se trabaja con individuos sanos, ahora, ahora después lo vamos a desarrollar un poco más. Vuelvo un poquito para atrás, un poco en, en la historia. Otra de las hitos de alguna manera que marcaron la necesidad de regular la producción de medicamentos para el consumo humano y de mejorar o de regular un poco eh, la forma en que se realizaban los ensayos clínicos y se sacaban a la venta, se comercializaban productos eh, farmacéuticos. Es lo que ocurre en 1930 en Estados Unidos, ¿sí? la tragedia del dietilenglicol, mueren más de 100 personas, entre ellos niños, al consumir un jarabe que contenía un producto tóxico anticoagulante que era el etilenglicol. Y de alguna manera, otra de las grandes tragedias y que marcó también un hito en lo que es la investigación clínica es la tragedia de la teoliomida en la década del 60 en Europa. La teoliomida era un fármaco que se utilizaba en las embarazadas como antiemético y como sedante y que se vio que ocasionaba malformaciones congénitas en los niños que habían nacido de madres que habían utilizado la taliomida durante la gestación y lo que se veían eran amelias y focomielia, es decir, la falta de extremidades superiores e inferiores. Esto claramente, digamos, lo que uno veía es que por un lado había un aumento en la incidencia de los niños eh, en los niños de estas focomielias y uno no, sabía, no se sabía en un primer momento o en una primera instancia cuál era el origen eh, 
o la causa de estas malformaciones hasta que se llegó a ver que tenía que ver también con un aumento exponencial en el uso de la talidomida en Europa. Y algo que es importante señalar es que eh, en Estados Unidos la FDA no llegó a aprobar la talidomida justamente porque decía que no había suficientes ensayos preclínicos, ahora lo vamos a ver mejor, eh, no había suficientes ensayos preclínicos que permitieran en realidad en su momento no se llamaban preclínicos, pero no había suficiente información sobre la seguridad de la talidomida que permitiera eh, comercializarse y por lo tanto en Estados Unidos no se llegó a comercializar la talidomida. Bien, eh, en respuesta al desastre de la talidomida se origina en ese sentido la enmienda de, eh, que a Fuber Harris, ¿sí? es una enmienda a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de Estados Unidos, que estableció que era obligatorio para los fabricantes de medicamentos proporcionar pruebas respecto de la eficacia y de la seguridad de los productos antes de que fueran aprobados para la comercialización. Una de las cosas que pasó con la talidomida es que cuando se fue a buscar eh, registros de información de, de la misma se había visto que realmente era teratogénica en ratones y en animales eh, que se había aprobado aún así. Bien, eh, otra de las cosas que dice es que la publicidad del producto debería revelar información precisa sobre los posibles efectos secundarios y prohibió que los medicamentos genéricos baratos se comercializaran como medicamentos de alto costo presentados con nuevos nombres comerciales como si fuera un nuevo avance en la medicina cuando en realidad era la copia eh, de otro producto ya existente. Bien. Otra de las cosas que plantea la declaración de Helsinki en el 64, además de que toda investigación debe contar con el consentimiento informado del paciente, es que además debe contar con la evaluación y la aprobación de un comité de ética, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante. En el 78 el informe de Belmont plantea por primera vez los principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación, eh, y plantea o, o digamos pone en palabras, en documentos, cuáles son los principales principios bioéticos en los cuales se debe basar todo ensayo clínico, que son los principios de respeto, beneficencia y justicia. Bien, y en el 96 surge lo que se llamó la Conferencia Internacional de Armonización o también llamada ICH, ¿Sí? Eh, que estuvo conformada por Japón, los países de la Europa, en realidad la EMEA, que es la Federación Representante de Europa, y la FDA, que es la, la Agencia de Estados Unidos. Y básicamente lo que plantea la, la ICH eh, es la necesidad de poder armonizar las reglas o las normas que llevan a la conducción de los ensayos clínicos en distintos países y nace de alguna manera ante la necesidad de evitar repeticiones de estudios y garantizar que los países intervinientes aceptaran los datos provenientes de ensayos clínicos realizados en otras regiones, es decir, que si todos los países realizan sus ensayos clínicos bajo los mismos principios, bajo los mismos reglamentos o bajo las mismas normativas, entonces sus ensayos clínicos pueden ser válidos para los distintos países ¿sí? y los medicamentos pueden ser aceptados por las agencias de distintos países sin la necesidad de que se vuelvan a repetir los ensayos clínicos en cada uno de los países. Es decir, que si un producto o si un producto farmacéutico ha sido aceptado por la FDA, este mismo pueda ser aceptado también por la EMEA, ¿sí? eh, o pueda ser aceptado por la MAC, por ejemplo. ¿sí? Entonces el objetivo es el de permitir mediante la armonización optimizar el proceso de desarrollo y de registro, registro de nuevos fármacos en las tres regiones, posibilitando que este proceso sea más eficiente, más económico, reduce o evita la necesidad de duplicar las pruebas llevadas a cabo durante la investigación y desarrollo de nuevos fármacos, 
recomienda maneras de lograr una mayor armonización en la interpretación y aplicación de las directrices técnicas y requisitos para obtener registros. ¿sí? Entonces, esta armonización debe conducir a economizar recursos humanos, animales y materiales, fomentar la eliminación de demoras innecesarias en la disponibilidad de nuevos medicamentos, mantener garantías de calidad, de seguridad y de eficacia, crear restricciones para proteger la salud pública y a lo que es fundamental que surge de este ICH eh, es el desarrollo de las buenas prácticas clínicas o Good Clinical Practice o GCP como se conoce habitualmente que ahora lo vamos a ver un poco más adelante entonces de este ICH surgen guías ¿sí? para lograr un estándar de calidad y seguridad en la industria farmacéutica guías que se dividen en guías de calidad o buenas prácticas de manufactura las guías respecto de, ensayo, de, la, de cómo se deben conducir los ensayos clínicos, cómo se debe diseñar un ensayo clínico y cómo se debe conducir el mismo, siempre en esto basado en lo que son las GCP o Good Clinical Practice. Y vamos a hablar un poquito de esto. ¿sí? Hoy en día, eh, entonces, la ICH está constituida por las agencias regulatorias, ¿sí? la EMEA, la FDA, la MHWJ, y hay más de tres observadores que son la OMS, ¿sí? Canadá eh, y la FTA, y recientemente se ha incorporado como observadora Australia. Entonces, ¿qué son estas buenas prácticas de investigación clínica? Son un conjunto de requisitos de calidad internacionalmente reconocidos, científicos y éticos que deben observarse para el diseño, realización y re registro y comunicación de los ensayos clínicos que van a involucrar entonces la participación de seres humanos. Y el cumplimiento de esta buena práctica garantiza, y esta es la clave, ¿sí? los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos que participan del ensayo y garantizan que los resultados de los mismos sean creíbles. ¿Sí? Bien. Entonces yo les venía hablando siempre de las agencias, las agencias, las agencias regulatorias, ¿sí? Son las que van, entre otras cosas, a evaluar los protocolos, ¿sí? Eh, de realización de ensayos clínicos, es decir, cómo se van a diseñar y a conducir los ensayos clínicos. Va a considerar siempre que esos protocolos hayan sido evaluados por un comité de ética, entonces que cumplan con los principios bioéticos de ensayos clínicos, que cumplan esos protocolos con eh, las buenas prácticas clínicas, con las buenas prácticas de manufactura, un poco todo lo que veníamos viendo, que se garantice la seguridad del paciente. Va a a, a evaluar entonces todo lo que hace a, a la post comercialización de un medicamento, a lo que es la farmacovigilancia, que lo vamos a ver, es decir, que es el encargado de alguna manera o el responsable eh, de la calidad y la seguridad de la población frente a alimentos y a medicamentos. Entonces es la FDA, Food and Drug Administration, en Estados Unidos, la EMEA en Europa, en Japón es la MHLW y acá en la Argentina es la ANMAT. ¿Sí? La ANMAT o Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica es un organismo descentralizado, se creó en el 92 tiene jurisdicción sobre todo el territorio de la nación, ¿sí? depende técnica y científicamente de las normas y directivas que le imparte la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, pero tiene un régimen de autarquía económica y financiera. ¿Cuál es la función? Un poco como ya dijimos, eh, las funciones de realizar todas las acciones conducentes a lo que es el registro de medicamentos, ¿Sí? ¿Cómo se va a registrar un medicamento? Esto es, desde el momento en que se origina una nueva molécula, se hacen los distintos protocolos eh, de investigación, las distintas fases 
de los ensayos clínicos hasta que finalmente se puede aprobar ese medicamento y registrarlo. Pero bueno, lo que hace a lo que es el registro, el control, la fiscalización y la vigilancia de la sanidad, la calidad de los productos, sustancias, elementos, procesos, tecnologías y materiales que se consumen o que se utilizan en, en medicina, ¿sí? alimentación y cosmética. Es decir, no solo va a ser los productos farmacéuticos, sino también eh, los alimentos, los cosméticos, eh, distintas especialidades medicinales, distintos dispositivos médicos eh, y va a ser responsable de controlar las actividades y procesos que median o que están comprendidos en estas materias. ¿sí? Bien, la ANMAT origina o da lugar, crea disposiciones ¿sí? y estas disposiciones van a ser las que, re, las que normaticen o, o reglamenten de alguna manera la forma de conducir ensayos clínicos en la Argentina. Es decir, que todos los ensayos clínicos que se conduzcan en la Argentina, ya sean ensayos multicéntricos, que ahora vamos a ver lo que son, eh, y de las distintas fases que se desarrollen en la Argentina, tienen que regirse bajo la disposición 66-77 del año 2010, ¿sí? que es el régimen de buenas prácticas de investigación en estudios de farmacología clínica, pero que básicamente esta disposición está realizada o está basada en lo que es la declaración de Helsinki y las buenas prácticas clínicas, es decir, que... Eh, todos estos ensayos clínicos se van, van a estar regidos por estos mismos principios que, como dijimos antes, por la ICH o por la armonización, por más que sean disposiciones, por más que es una disposición nacional, se basa en las buenas prácticas clínicas en las que se basan todas las disposiciones de otros países que arreglan el desarrollo de los ensayos clínicos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque después esos ensayos clínicos que se conducieron en el país tienen que servir, ¿sí? Para otros países, ¿sí? O tienen que servir para que se aprueben medicamentos, para que la FDA apruebe un medicamento que cuyo ensayo clínico o parte de su ensayo clínico se desarrolló en la Argentina bajo la disposición 66-77, ¿sí? ¿Se entiende de lo que implica la armonización? Bien, y se rige también por una resolución del Ministerio de Salud, una resolución ministerial que es la 1480 del año 2011, eh, básicamente tanto la, la 6677 como la re, eh, resolución 1480 no se contradicen, sino que eh, de hecho se complementan bastante y, y de vuelta están siempre basados en la declaración de Helsinki y en las buenas prácticas clínicas. Sí.